dear students in this video we will discuss about the john taylor distortion that is tetragonal distortion uh, part 2 and in this video we will discuss about the configurations that are involved in distortion to is video mein hum dekhenge ki aise kaun se configurations hain jo john taylor distortion mein involved rehte hain to un uh, configurations ko hum is video mein discuss karenge अब आपने इसके पार्ट वन में पढ़ा था अबाउट इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट ओके तो अब हम देखते हैं कि रेगुलर ऑक्टाहेट्रा क्या होता है रेगुलर ऑक्टाहेट्रा वो ज्योमेट्री है जहां पर आप देखेंगे कि टी टू जी एंड ई जी और बीटल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं कौन से होते हैं जो सिमेट्रिकली फील्ड होते हैं तो अगर टी टू जी एंड ई जी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्टाहेट्रल कॉम्प्लेक्स दे आर सिमेट्रिकली फील्ड अगर वो सिमेट्रिकली फील्ड है मीन्स कौन से कन्फिग्रेशन होंगे दे मे बी डी थ्री दे मे बी डी एट डी एट हो सकता है डी टेन हो सकता है डी फाइव हो सकता है हाई स्पिन तो वो जो है वो क्या होते हैं सिमेट्रिकली फील्ड अगर सिमेट्रिकली फील्ड होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई भी संभावना नहीं होगी नो पॉसिबिलिटी फॉर अदर अरेंजमेंट सो इट्स डी जेनरेसी इज वन डी जेनरेसी क्या होगी वन होगी तो ये इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डी जेनरेट स्टेट है और यहाँ पर क्या होगा ऑल सिक्स डिस्टेंसेस आर इक्वल जो एम और एल के बीच का जो बॉन्ड होगा बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी इक्वल होगी तो ऐसे ऑक्टाहीड्रा को हम क्या कहेंगे रेगुलर ऑक्टाहीड्रा नाउ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रा हम किसे कहेंगे जिसे हम कहते हैं टेट्रागनल डिस्टॉर्शन टेट्रागनल डिस्टॉर्शन जो होता है वो आप देखेंगे कि जो जो टेट्रा फोल्ड के थ्रू होगा वो डिस्टॉर्शन टेट्रागनल डिस्टॉर्शन कहलाएगा या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेट्रल कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं तो जहाँ पर टी टू जी एंड ई जी ऑर्बिटल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली डी जेनरेट इलेक्ट्रॉनिकली डी जेनरेट मीन्स जो कि ए सीमेट्रिकली या अनसीमेट्रिकली फील्ड होंगे अगर वो ए सीमेट्रिकली फील्ड होंगे या अनसीमेट्रिकली फील्ड होंगे देन द कॉम्प्लेक्स विल हैव द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेट्रल जोमेट्री तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिकली डी जेनरेट स्टेट की होगी और यहाँ पर क्या होगा रेगुलर टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री स्टेबल नहीं होती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है टेट्रागनल डिस्टोर्शन हो जाता है इन ऑल द सिक्स डिस्टेंसेस इन द एम एल आर नॉट इक्वल तो ये जो है जो फीचर्स हैं रेगुलर ऑक्टाहीड्रा के फीचर्स क्या है टी टू जी एंड ई जी आर सीमेट्रिकली फील्ड एंड ऑल द एम एल डिस्टेंसेज आर इक्वल छः की छः जो डिस्टेंसेज होंगी वो इक्वल होगी और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहीड्रल में क्या होगा जो छः की छः जो डिस्टेंसेज होंगी दे आर नॉट इक्वल और यहाँ पर क्या होगा डिस्टोशन हो जाएगा क्योंकि टी टू जी एंड ई जी आर ए सीमेट्रिकली फील्ड अब आप देखेंगे कि ई जी ऑर्बिटल आपने पढ़ लिया है कि ई जी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं दे आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द इनकमिंग लिगेंट्स वो ई जी ऑर्बिटल कौन से हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर तो ये जो ऑर्बिटल हैं दे आर डायरेक्टिंग टूवर्ड्स दी एक्सेस और एक्सेस से होता हुआ कौन आ रहा है लिगेंट्स ओके तो अगर ऐसे ऑर्बिटल जो कि लिगेंड के डायरेक्टली टूवर्ड्स हों और अगर वो ए सीमेट्रिकली फील्ड हों तो डिस्टॉर्शन अधिक होता है अभी आपने पढ़ा कि डिस जो ए सीमेट्रिकली फील्ड कौन से और कन्फिग्रेशन से फॉर एग्जांपल डी एक्स स्क्वायर में दो इलेक्ट्रॉन हो और डी जेड स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन हो या डी जेड स्क्वायर में दो हो और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो ए सीमेट्रिकली फील्ड है और ये ई जी सेट जो है इट इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द इनकमिंग लिखे एंड ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी तो इस केस में मोर डिस्टॉर्शन होगा और अगर हम टी टू जी ऑर्बिटल को देखें जो कि दे आर डायरेक्टिंग इन बिटवीन द इनकमिंग लिगेंट्स ये क्या होते हैं इनके लोब्स जो होते हैं वो इनकमिंग लिगेंट्स के बीच में होते हैं और अगर ये एसीमेट्रिकली फील्ड होंगे तो लेस डिस्टॉर्शन होगा तो पहली चीज़ तो आपने पढ़ी कि एसीमेट्रिक अगर फीलिंग होगी तो डिस्टॉर्शन होगा अब दो तरीके के सेट हैं एक है ई जी सेट और एक है टी टू जी सेट अगर ई जी सेट ई जी सेट क्या है वो इनकमिंग लिगेंट्स के डायरेक्ट पाथ में है सो इफ इट इज ए सीमेट्रिकली फील्ड देन मोर डिस्टॉर्शन 
ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा और अगर टी टू जी ऑर्बिटर्स जिनके लोग इन बिटवीन द लिगेंट्स हैं तो अगर वो डायरेक्टिंग होंगे लिगेंट्स के बीच में है अगर वो एसीमेट्रिकली फील्ड होंगे दैन लेस डिस्टॉर्शन होगा तो जो नॉ जो जॉन लिटेलर डिस्टॉर्शन क्या कहता है कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इन इट्स इलेक्ट्रॉनिकलिटीज एंड रेट स्टेट इज अनस्टेबल तो अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और उसकी जो स्टेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट है मतलब ए सिमिट्रिकल फीलिंग है तो वो और मॉलिक्यूल कैसा होता है अनस्टेबल एंड इट डिस्टॉट टू रिमूव द डिजेनरेसी वो क्या कोशिश करता है कि डिजेनरेसी को खत्म कर दे एनर्जी को कम कर दे और सिमिट्री को कम कर दे तो क्या होता है कि डिस्टॉर्शन हो जाता है अगर इलेक्ट्रॉनिकली डिजेनरेट स्टेट्स होंगी यानी ए सिमिट्रिकली या अनसिमिट्रिकली फिट अगर स्टेट्स होंगी तो वो क्या होती है अनस्टेबल कर देती है स्ट्रक्चर को और वो स्ट्रक्चर क्या होगा डिस्टॉर्ट हो जाता है जिससे कि जो डिजेनरेसी है इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी इट विल रिमूव एन एनर्जी सिस्टम की कम हो जाए और सिमिट्री भी लोअर हो जाए सो दिस इज कॉल्ड एज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नाउ लेट्स सी द कन्फिग्रेशन कौन से ऐसे कन्फिग्रेशन हैं जिनका डिस्टॉर्शन होता है जिनका डिस्टॉर्शन नहीं होता है या जिनका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होता है अब आप देखिए यहाँ पर टी टू जी थ्री ये जो ऐसे कन्फिग्रेशन हैं जिनका कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा ऐसे मोलिक्यूल्स का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा सो टी टू जी थ्री देखिए तीनों सिमिट्रिकली फील्ड है टी टू जी थ्री ई जी टू दो इलेक्ट्रॉन ई जी में सिमिट्रिकली फील्ड ये डी फाइव हाई स्पिन की बात हम कर रहे हैं फिर आप देखेंगे डी एट कन्फिग्रेशन छः इलेक्ट्रॉन है टी टू जी में और दो ई जी में है तो ये क्या है ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है और डी टेन कन्फिग्रेशन ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है सो इफ दीज आर सिमेट्रिकली फील्ड टी टू जी एंड ई जी आर सिमेट्रिकली फील्ड सो नो डिस्टॉर्शन इज देयर सो दीज आर इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट स्टेट्स नाउ कम टू द वीक डिस्टॉर्शन अब आप देखेंगे कि वीक डिस्टॉर्शन कहाँ पर होगा कहाँ पर होगा टी टू जी वन जहाँ पर टी टू जी सेट जो है वो ए सिमेट्रिकली फील्ड होगा देखिए टी टू जी टू D2 टू कन्फिग्रेशन दो इलेक्ट्रॉन है ए सीमेट्रिकली फील्ड देन टी टू जी फोर डी फोर एल एस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पर ये डी टू जी जो है वो ए सीमेट्रिकली फील्ड है देन डी फाइव लो स्पिन डी टू जी इज ए सीमेट्रिकली फील्ड देर आर फाइव इलेक्ट्रॉन्स देन डी सिक्स एच एस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पर टी टू जी में चार इलेक्ट्रॉन है तो इफ टी टू जी इज ए सीमेट्रिकली फील्ड दैट वी डिस्टॉर्शन विल बी देयर ओके देन यहाँ आइए आप स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन में क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई जो है वो अगर ए सीमेट्रिकल होगा तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ई जी ए सीमेट्रिकली फील्ड देखिए ई जी में एक इलेक्ट्रॉन है डी फोर हाई स्पिन ई जी में एक इलेक्ट्रॉन है डी सेवन लो स्पिन ई जी में तीन इलेक्ट्रॉन है डी नाइन कन्फिग्रेशन तो आप देख सकते हैं कि इफ ई जी ए सीमेट्रिकली फील्ड दैन इज स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन इफ टी टू जी ए सीमेट्रिकली फील्ड वीक डिस्टॉर्शन एंड इफ टी टू जी एंड ई जी आर सीमेट्रिकली फील्ड दैन नो डिस्टॉर्शन तो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्शन कहाँ पर होता है इफ ई जी ए सीमेट्रिकली फील्ड क्योंकि ये कहाँ पर होता है इट इज डायरेक्ट इन द डायरेक्ट वे ऑफ लिगेंट्स जो लोब्स हैं वो डायरेक्ट लिगेंट के वे में होते हैं इसलिए उनका रिपल्शन क्या होगा अधिक होगा तो ये मैंने आपको कन्फिग्रेशन दिखाया देखिए जो डी एट कन्फिग्रेशन है देखिए ये यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है सीमेट्रिकली फील्ड और ये टी टू जी इज ऑल्सो सीमेट्रिकली फील्ड ओके तो यहाँ पर कोई भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा नो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज देयर यहाँ पर आप देखिए इस कन्फिग्रेशन में यहाँ पर ये ए सीमेट्रिकली फील्ड है ई जी सेट और ये जो टी टू जी है ये सीमेट्रिकली फील्ड है सेकेंड कन्फिग्रेशन आप देख सकते हैं सेकेंड कन्फिग्रेशन को देखिए तो ये जो टी टू जी है इट इज सीमेट्रिकली फील्ड वाइल ई जी इज ए सीमेट्रिकली फील्ड तो इस ई जी के ए सीमेट्रिकली फील्ड होने की वजह से देर इज स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन इन दिस थर्ड कन्फिग्रेशन दिस इज डी टेन कन्फिग्रेशन यू विल फाइंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर सीमेट्रिकली फील्ड so this is the case of टी टू जी एंड दिस इज़ द केस ऑफ ई जी सो आप देख सकते हैं कि ये जो डी टेन कन्फिग्रेशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ई जी एंड टी टू जी सेट है 
दे आर सिमेट्रिकली फील्ड तो क्योंकि ये सिमेट्रिकली फील्ड हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा सो देयर इज नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन ना आई विल शो यू दी ज्योमेट्री ऑफ रेगुलर ऑक्ट्राहीड्रल एंड डिस्टोर्टेड ऑक्ट्राहीड्रल ज्योमेट्रीज तो ये जो बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि M और L के बीच की जो लेंथ से हैं छ एम एल बॉन्ड हैं और सारी बॉन्ड लेंथ क्या है बराबर है तो इस तरीके के जो ज्योमेट्री है इसको कहते हैं हम रेगुलर ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री ये ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है अगर इसमें ये जो दो बॉन्ड लेंथ हैं एम एल एम एल एट द जेट डायरेक्शन तो ये क्या होंगे अगर ये छोटी हो जाए ये बॉन्ड लेंथ तो फिर इसको हम क्या कहेंगे दिस इज कंप्रेशन आप देख सकते हैं कि एम एल एम एल ये जेट डायरेक्शन के जो जो बॉन्ड लेंथ है ये छोटी हो जाएंगी तो ये जो चार बॉन्ड लेंथ हैं जो कि प्लेनर पोजीशन पर हैं ये बढ़ जाएंगी तो इसको डी के रेस्पेक्ट में हम कहते हैं कंप्रेशन तो ये जो कंप्रेशन है इस कंप्रेशन की वजह से इसको हम जेड इन भी कहते हैं जेड इन डिस्टोरशन ये आप देख सकते हैं कि ये एल और एल फ्रॉम जेड डायरेक्शन ये बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होंगी कंप्रेस हो जाएंगी सो दिस इज आल्सो नोन एज जेड इन नाउ कम टू दी रेगुलर एंड देन सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टोर्शन दूसरे तरीके का डिस्टोर्शन आप देखेंगे यहाँ पर ये जो फिगर है यहाँ पर आप देखेंगे M और L बॉन्ड लेंथ बहुत इंक्रीज हो गई M और L बॉन्ड लेंथ जो कि जेट डायरेक्शन में थी ये इंक्रीज हो गई इसलिए ये जो चार प्लेनर पोजीशन पर जो एम एल बॉन्ड लेंथ थी ये क्या हुई डिक्रीज हो गई तो इसलिए आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं इलोंगेशन ये क्या कहलाता है यानी जेट डायरेक्शन में जो एम एल बॉन्ड था उनका इलोंगेशन हो गया तो इसको हम कहते हैं इलोंगेशन और इसको हम कह सकते हैं जेट आउट डिस्टोर्शन मतलब जो जेट डायरेक्शन में जो लिगेंट्स थे वो बाहर चले गए दूर चले गए आउट चले गए तो वो है जेड आउट डिस्टोर्शन सो इलोंगेशन इज नोन एज जेड आउट इलोंगेशन एंड कंप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज जेड इन कंप्रेशन ये जेड इन डिस्टोर्शन है तो इस तरीके से यू कैन फाइंड दैट देयर इज टू काइंड ऑफ डिस्टोर्शन टेट्रागोनल डिस्टोर्शन इन ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री वन इज कंप्रेशन and other one is elongation it is also known as this elongation is also known as jet out distortion while this compression is also known as jet in distortion so these two kind of distortions takes place in case of uh, octahedral geometry so again we can conclude the uh, this video jisme humne dekha ki regular tetra octahedra kya hota hai jahan par t2g aur eg symmetrically filled hote hain aur distorted kon hota hai jahan par t2g eg ek ya dono asymmetrically filled hote hain to kaisa structure ban jata hai distorted octahedral then aapne padha ki agar eg asymmetrically filled hai to distortion adhik hoga अगर टी टू जी एसीमेट्रिकली फील्ड है तो लेस डिस्टोर्शन होगा और जॉन टेलर डिस्टोर्शन आपने पढ़ा कि नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है अगर उसमें एसीमेट्रिकल फीलिंग होती है तो वो डीजेनरेसी को रिमूव करता है इलेक्ट्रॉनिकली जो डीजेनरेसी है उसको रिमूव करता है इसको हम क्या कहते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन कहते हैं आपने यहाँ पर देखे डिफरेंट टाइप के कन्फिग्रेशन नो डिस्टोर्शन कहाँ पर होगा जहाँ पर टी टू सिमेट्रिकली फील्ड होंगे वीक डिस्टोर्शन कहाँ होगा जहाँ पर टी टू जी एसीमेट्रिकली फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन कहाँ होगा जहाँ ई जी विल एसीमेट्रिकली फील्ड फिर आपको मैंने ये तीन एग्जाम्पल से समझाया डी एट कन्फिग्रेशन नो जॉन टेलर डिस्टोर्शन ड्यू टू सीमेट्रिकल फीलिंग डी नाइन कन्फिग्रेशन डिस्टोर्शन स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा और वो ड्यू टू ए सीमेट्रिक फीलिंग इन ई जी सेट अगेन अगर आप डी टेन कन्फिग्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी डिस्टोर्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल फीलिंग है ओके एंड फाइनली आपने देखा ये जो डिस्टोर्शन होगा टेट्रागनल डिस्टोर्शन इज ऑफ टू टाइप्स 
compression that is Z in and elongation that is Z out. So this is all about the, uh, the electronic configuration and the distortion in the octahedral complex. So thank you very much. In the next uh, video or lecture, we will discuss about the types of John Taylor distortion. Us we will discuss karenge ki jo John Taylor distortion hai, jo wo kitne tarike ka hota hai, aur we will try to explain those distortions.